Bienvenidos a su noticiero Nuevo Foro Radio. Alumnos informan sobre eventos, conferencias, novedades, política, deportes y cultura. Estás en Nuevo Foro Radio. Refleja música canadiense los valores de su sociedad. Modernizan procesos en aduanas. Recuerdan al rey del pop estudiantes extranjeros. Promueve Trendzone, moda mexicana. Gana troyanos.extra rayados. Bienvenidos a otra emisión de su noticiero Nuevo Foro Radio. Un noticiero hecho por periodistas en formación, estudiantes de la Universidad de Monterrey para todo el auditorio. Escríbenos al correo agencia 2 mx esta tarde estaremos con ustedes Karina Martínez y Andrés Goya, recordándoles nuestras vías de comunicación telefónicas en el 8215 1218 y también a través de internet en www.udem.edu.mx diagonal Radio UDEM. Sin más preámbulo, comenzamos con la información. El funcionamiento adecuado de la cadena de suministros dentro de una empresa fue el tema de conferencia Planet People and Performance, The Gallants of the Mars Supply Chain, impartida por el gerente de suministros de Mars Inc., Ringley, México, Herminio Reynoso Sámano, como parte del segundo simposio de comercio, Comercio Sin Fronteras. Durante la conferencia, dio a conocer a los alumnos cómo crear una cadena de suministro exitosa dentro de una compañía, ya que esta, en los tiempos actuales y futuros, requiere que sea más rápida, ágil y eficiente, además de tener un menor costo de producción. Durante la presentación, Reynoso Sámano utilizó un ejemplo, la empresa Mars Inc., enfocando el proceso que involucra vender los productos, acercarlos al cliente, reinventarse como empresa para ser más eficientes y cada vez mejores. Agregó también que, agregó que parte del éxito de su compañía se debe a que la empresa, más que hacer productos, se dedica a buscar la diversión dentro de la producción. La cadena de suministro no es otra cosa más que mover nuestros materiales del punto donde se fabrican al punto en donde nuestro consumidor lo adquiere. Gracias, seguimos con más. Nuevo León cuenta con la más alta productividad de inversión extranjera de México, afirmó Rolando Subirán Robert en la conferencia Nuevo León, un estado sin fronteras. La capital del software, servicios de consultoría, implantación y mantenimiento de gestión empresarial en Latinoamérica es Nuevo León. Obtuvo la primera computadora con internet, la primera carrera en ciencias computacionales y es líder de producción de software empresarial. Agregó que Nuevo León cuenta con un amplio campo laboral, gracias a los cuatro pilares del desarrollo, logística, educación, innovación y desarrollo de las sociedades y bases de proveedores. Continuamos. La instructora especialista en migración de México, Catalina Painat de Santos, impartió la conferencia de educación migratoria en la sala de eventos del CCU como parte del primer congreso de educación. La vecindad que se tiene con Estados Unidos no puede ser modificada. El problema viene cuando para los mexicanos no existe el apoyo de superación y deciden por optar una cultura educativa americana debido a las facilidades que éste proporciona a diferente la mexicana. La migración y la escuela van de la mano. Esto debido a que la migración es un factor que se reproduce con el paso de las generaciones y llega al punto de afectar a los hijos, los cuales son las nuevas bases de la educación hoy en día. También se dijo que la migración es un tema que podría resultar difícil para los mexicanos. México es un país que desde hace más de 150 años ha estado migrando hacia los Estados Unidos, por lo que esto no sería algo nuevo para la sociedad. Lo alarmante es cómo a través del tiempo cada vez son más los mexicanos que adoptan la cultura americana para formar su educación. Con el fin de generar más seguridad en las aduanas, se creó la ventanilla única y la firma electrónica FIEL, tema principal de la conferencia Aduana Siglo XXI, presentada por Eduardo Kalish Alonso, fundador de la compañía Kalish Brokers. La ventanilla única es la nueva tendencia en las aduanas a nivel mundial. Permitirá fronteras sin papeles, ya que la información se envía electrónicamente. Para evitar el mal uso de las firmas dentro de los procesos, se implementará la firma electrónica, un sello digital de cada persona. Debido a la situación del país, se busca generar más confiabilidad en los datos y la información que entra y sale. El comprobante de valor electrónico reducirá la falsificación de documentos, explicó Kalish Alonso. Gracias, seguimos con más información. Una combinación entre el interés por la música y la edad de mostrar la presencia del multiculturalismo en Canadá fueron presentadas en el Café Literario Canadá a través de su música, 
como parte de la segunda Feria Internacional UDEM impartida por el doctor en Ciencias Políticas, Fernando Chinchilla. Durante la presentación, Chinchilla proyectó videos de diversos géneros de entre los años 90 hasta el 2000, en donde algunos son interpretados como una lucha por rescatar el idioma francés que en Canadá ha perdido fuerza, pero al mismo tiempo, tanto su música como el país muestran un interés por la innovación y la paz. Que la música ha sido un elemento que me ha permitido entender y ver mejor eh, cómo eh, los valores y cómo la cultura canadiense finalmente este, se articula, o sea, cuáles son los, los elementos más, más importantes. Fernando Chinchilla seleccionó su lista de videos musicales con la finalidad de reflejar un poco la experiencia de un inmigrante y demostrar que al llegar a Canadá puede entender por medio de la música su cultura. Muchas gracias, continuamos en Nuevo Foro Radio. Para promover e instruir a nuevos talentos del diseño mexicano se realizó el evento Trend Zone, quien contó con la presencia de Patricia Medina de Andertron, directora de diseño y mercadotecnia de Aztec Trading. Trend Zone es una organización mexicana creada por diseñadores, empresarios y expertos de la moda que se encargan en promover la moda mexicana y explotar diseños hechos en el país hacia el extranjero, teniendo como reto principal que la gente se atreva a poner en sus casas, hoteles y empresas colores más innovadores. La directora de Trend Zone señaló que uno de los más grandes retos actuales es que la decoración siga a la moda. Los diseñadores se inspiran en los libros de la arquitectura y en edificios para poder elaborar prendas originales. Y bueno, pues eh, el lenguaje de la moda es esa expresión que se manifiesta a través de las telas, de las formas, de los colores y de lo que cual, cualquiera de nosotros es libre de pensar y utilizar de la mejor manera que nos parece. Pero detrás de eso hay, una, hay un, un proceso complejo intelectual que es justamente el lado que nosotros y el marco queremos presentar. Muchas gracias a Paulina González y a Michelle Saide por la información. Seguimos con más de Nuevo Foro Radio. <risa> Como parte de la celebración del Día de Muertos, integrantes del grupo estudiantil La Tropa UDEM realizaron un recorrido desde el centro de la comunidad universitaria hasta rectoría, con atuendos de calaveras y catrinas que captaron la esencia del Día de Muertos el 2 de noviembre. Vamos con la información. Se realizó este altar móvil para hacer un hincapié a la belleza de la cultura mexicana a través de una semblanza de los muertos con humor fino en los diferentes espacios de la universidad a través de la danza contemporánea. En esta peregrinación, los integrantes de este grupo seleccionado de danza contemporánea detenían su recorrido para hacer una coreografía alusiva a la muerte a base de la letra de la canción Cucurrucucú Paloma. Muchas gracias, seguimos con más de Nuevo Foro Radio. Enseguida llega nuestra sección Campus Live. Adelante. Te comento que me da mucho gusto dar esta noticia Hola, de que los chicos de la UDEM que hayan que podido recaudar fondos. Muchas gracias Karina Así es, bienvenidos a su sección Campus Live Yo soy Marlene Mascareñas Y esta tarde les tengo mucha información No se despegue, comenzamos Un tributo con las canciones del rey del rock Elvis Presley Fue presentado por el ensamble UDEM Este 27 y 28 de octubre En el Teatro de la Universidad con un elenco de 20 estudiantes que transportó a la audiencia a los años 50. El espectáculo, bajo la dirección general de Saúl Martínez, abrió con la canción All Shook Up, continuando con el lado romántico de Elvis, con Always Of My Mind y Love Me Tender. Suspicious Minds, con Carlos Velasco, fue una de las más ovacionadas. Después siguió Safe, en donde participó todo el elenco, además de deleitar al público con las canciones de If I Can Dream y You Don't Have To Say You Love Me. Se encendió el ritmo con las canciones más populares de Elvis, Hound Dog, King Creole y Jailhouse Rock. Gerardo Orozco sorprendió a la audiencia con el ukelele, mientras Alejandro Migliolo cantó The Girl of My Best Friend. A Little Less Conversation juntó a todo el elenco mientras bailaron y cantaron antes de finalizar el espectáculo con la icónica canción de Viva Las Vegas. Para Nuevo Foro Radio, Cristina Escamilla. Muchas gracias, Cristina. Continuamos con más información. Como parte de la promoción del musical Shanadu, que se presentará el próximo 9, 10 y 11 de noviembre en el Teatro del CCU, el elenco de la obra mostró uno de sus principales números conformado de dos canciones a los paseantes el pasado domingo en San Pedro de Pinta. 
un espectáculo sobre ruedas al estilo de los años 80, presenta la historia de un artista que necesita encontrar la inspiración y la líder de las musas griegas intercede para ayudar a este chico con su misión artística. El elenco presentó una coreografía que mostró algo diferente al público presente, ya que la mitad del elenco se encontraba bailando en patines de cuatro ruedas. Xanadu combina elementos de la mitología griega con la cultura de los 80 en una comedia musical que promete ser un éxito sobre ruedas. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y en taquilla. Esto fue todo en Campus Live. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Marlene Mascareñas. Hasta la próxima. Nuevo Foro Radio es tu espacio. Llama al 8124-1218. Y crea de la radio un foro. Nuevo Foro. Muchas gracias y a continuación la sección esperada por muchos, nuestra sección de más acción, deportes con Héctor Espinosa. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta subsección de Más Acción Deportes. Yo soy Héctor Espinosa y comenzamos de inmediato con la información. Los troyanos de la UDEM categoría mayor aprovecharon su condición de local y vencieron 4 por 2 a las Panteras de la Universidad Panamericana Campus México en una jornada más del torneo de la Conadip, que se disputó en la cancha central de la Universidad de Monterrey el pasado 3 de noviembre. Antonio Morales nos tiene la información, vamos contigo Toño. En el primer tiempo, el jugador Andrés Quintanilla anotó el primer gol del partido. Y en un minuto después, Javel Jiménez rápidamente anotó el segundo gol para los locales. El descuento de las Panteras llegó en el minuto 30 por parte de Alejandro Sánchez. Sin embargo, minutos después, Eduardo Garza anotó el tercero de los troyanos. Para el segundo tiempo, los Panteras lograron acercarse al minuto 6. Sin embargo, Marcelo Alonso se encargó de colocar el 4 goles por 2 a favor de los troyanos. Ahora los troyanos se preparan para enfrentarse al siguiente rival, donde se jugará el partido en tierras zapatillas y se enfrentarán los borregos del TEC de Campus de Guadalajara. Muchas gracias Toño, ahora cuéntanos cómo les fue a los troyanos de tercera división ante los rayados del Monterrey. Claro que sí Héctor, te cuento que con el marcador empatado a dos goles, los troyanos de tercera división, a pesar de haber estado dos veces arriba en el marcador, no pudieron mantener la ventaja ante un fuerte equipo de rayados, lo que llevó a las escuadras a disputar el punto extra en una ronda de penales que logró llevarse en el equipo orinegro el 2 de noviembre en la cancha central de la Universidad de Monterrey. Finalizado el tiempo regular, las dos escuadras se fueron a penales, donde nuevamente el portero troyano Fernando Becerra fue el héroe de la tarde, al detener los penales claves de Rayados, dando la victoria y el punto extra al equipo local. Muchas gracias, la próxima semana los troyanos visitarán a los Coyotes de Saltillo en el partido correspondiente a la jornada 12 del grupo 12 de la tercera división. Y esto fue todo en su sección de Más Acción Deportes. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden, nos vemos el siguiente viernes a las 12 y media de la tarde con más de los troyanos de fútbol que les está yendo, la verdad, bastante bien. Yo soy Héctor Espinosa. Hasta la próxima. Sintonizas 90.5 en frecuencia modulada. Señal generada desde el Centro de Comunicación Audiovisual Campus UDEM, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García, Nuevo León. Radio UDEM. Elemento 90.5. Elemento 90.5. Los sonidos de la imaginación. Lamentablemente hemos llegado al final de su noticiero Nuevo Foro Radio. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook en Agencia Informativa, en donde podrán ver las fotos y videos de todos los eventos. Y seguirnos por medio de Twitter en arroba Agencia UDEM. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el siguiente viernes a las doce y media de la tarde. Yo soy Karina Martínez. Y yo, Andrés Goya. Esto fue Nuevo Foro Radio. Esto fue Nuevo Foro Radio. Te esperamos todos los viernes en... Nuevo Foro Radio.